Hola chicas, buenos días, buenos días, buenos días, mis amores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? De donde quieran que me estén mirando. Muchas, muchas bendiciones. Mis amores, yo por aquí me estoy tomando mi cafecito. Ya lo que me queda es nada. Y dije, cubita, ¿qué estás pasando? Que no estás con tu gente, con tus cubitos, con esa familia que está del lado de allá. Que estoy súper contenta, orgullosa y agradecidísima con Dios y de todo el universo de tener esta familia eh, cibernética por aquí, tan bonita, tan amada, tan todo lo bueno. Porque para qué vamos a decir otra cosa. Todo lo bueno. Vamos a cerrarlo en esa palabra, mi chica. Yo por aquí me estaba dando mis mimos en mi rostro con este aceitico que me mandó una de ustedes. Mi reina, besos, abrazos. Lo cuido, vaya, con, con todo el amor del mundo. Pero te voy a decir, de aquí, mira por dónde está. Le tuve que dar a mi cuñadita, preciosa, <risa> Un poquito, porque ella se quedó loquita ahora cuando estuvo por acá en casa. Yo lo cojo y que me lo he hecho también en las manos porque es muy rico, la verdad. Te deja la piel muy rica. Y la mano y la piel, o las manos, el, el rostro, que esté húmedo, preciosas, para que la, el aceite absorba mejor. Es mi criterio y lo he conversado con mi cuñadita, que ella, ustedes saben, que es cosmetóloga. No sé si lo dije bien. <risa> y eh, me dice que sí, que es mucho mejor. Es decir, ustedes saben que el, eh, lo, el rostro, el rostro cuando lo tenemos muy seco, necesita más bien que lo estemos hidratando. Yo lo dejo húmedo para cuando yo le ponga el aceite al rostro, él no me reseque más. ¿Me entienden? Entonces por eso que me lo dejo húmedo. El rostro, antes de ponerme, no solamente el aceite, también las cremas para que la, el agüita que tenga mi, mi rostro, mi piel, ya sea de cualquier eh, lugar de mi cuerpo, esa agua que él de, de por sí tiene, esa humedad interior, no me se termine de resecar cuando le ponga producto. Es decir, trato de aumentar mi rostro, mi piel con agua también y después le pongo todo, todos mis productos de skin care. O de la piel del cuerpo. ¿Me expliqué? Creo que sí. Porque tengo muchas chicas que me están hablando y me están preguntando con respecto a lo que es el cuidado de la piel. Que como yo la tengo siempre así, tan cuidadita. Es eso. Yo todos los productos que uso, le tengo puesto siempre o tengo mi, eh, mi rostro o mi piel de rostro o del cuerpo húmeda primero. Es decir, cuando me termino de bañar o me lavo mi cara en la mañana... Trato de dejarla húmeda, no mojada, mojada, sino húmeda para entonces poner encima de esa agua los demás productos para que el agua, para que se mantenga hidratada doblemente. Leyendo los comentarios de ustedes que me dejaron en el video pasado, ¿sí? Donde me dicen que quieren que le haga la receta. Sí, chicas, la voy a estar haciendo en próximos videos. Vamos a ver, porque ya tengo muchos videitos que he estado grabándoles, claro que sí, para estar al día con ustedes. Pero yo se las voy a hacer. Seguro que se las traigo por aquí. Enseguida, eh, no tiene ciencia, es muy rica y bastante saludable. Se las voy a estar trayendo en este videito, ¿no? Porque hoy para mí es jueves, viernes. A ver, viernes. Sí, jueves, viernes. Sí, jueves hoy. <ríe> Ay, qué locura. Qué locura, chicas. Sí, ustedes saben, ustedes saben cómo es. Bueno, yo reviso por aquí ahora y les cuento. Sí, sí. Viernes, sábado, domingo, viernes. Entonces, ustedes saben. Mm. Qué rico. Yo me estoy tomando el café sin azúcar. Y un poquito más de café y menos leche. Pero ustedes saben, yo tomo la leche eh, 3,8. A lo que voy a decirles. De otros comentarios que también estuve eh, leyendo y fueron que a muchas de ustedes... Chicas, le han pasado también situaciones con, con, la, con la familia del esposo y más bien con las cuñadas, con a veces con algunos gestos, como yo le dije que había mi cuñada me había hecho un gesto que no lo esperaba de ella, ¿ven? pero que eso no quiere decir 
de que ella y yo tengamos una mala um, relación. No, para nada, chicas. ¿Qué pasa? Que ellos como alemanes son así. Ellos, esa es su, su cultura para cuando ven algo. También nosotros también lo hacemos. Um, hacemos un gesto y a la otra persona, si lo vio, no les gusta. Pero, pero, chicas, no eh, piensen que tenemos una mala relación. Yo con mi familia alemana me llevo muy bien. No le tengo eh, miedo a decir algo que a mí no me guste porque ellos mismos me han dado a mí eh, la, la potestad de cuando me sienta mal en algo que lo, que lo comente porque ellos me ven a mí como eh, alguna persona que deben de ayudar que vive en este lado. He tenido la suerte esa de tener esta familia, ¿entienden? Ellos me ayudan mucho, me han dado unos masajitos en lo que hablo con ustedes, claro que sí, esto es importante, soy olvidado. <risa> Ellos me ayudan mucho, mucho y yo les he dicho a ustedes que mi cuñada me ha ayudado más que demasiado, vamos a decir, con respecto a las cosas de aquí, de la casa y con su hermano, que es el cubi. Yo les he contado a ustedes que ella misma me ha dicho a mí eh, una vez que o dos veces que haya estado aquí, yo he estado aquí planchando, ella ha llegado, yo he estado planchando y ella me dice, no es así, no lo tienes que hacer, si lo vas a hacer porque es tu costumbre, pues mitad y mitad, no lo hagas todo tú, porque cuando tú no estabas con él, que él vivía solo, él solo hacía, no le quites trabajo, tú eres su esposa, no su mamá, y no la que viene, la chacha de la casa que viene y hace las cosas. Está claro. Entendido eso. Igual que mi suegrito, que yo les he dicho a ustedes, que él eh, era para mí mi segundo papá. Porque muchas cosas de la vida de Alemania que, el, que tu vida no me enseñaba o nunca me enseñó, la aprendí con él. ¿Me entienden? Es decir, que yo no tengo problemas, no tengo ningún problema con mi cuñada ni con mi familia alemana. Y gracias a las chicas que comentaron en el video, que las que me escribieron por privado, eh, que me dicen que también les ha pasado, pero que ellas después le han dicho que, que eso seguro que mi cuñada cuando ella vea el video <ríe> me lo va a decir, que le han dicho que es, eh, es la reacción, la reacción de ella a, a algo, pero no es que... Eh, sean que nosotros somos para ellos malas personas porque cuando tú no le caes bien ellos te lo van a entender desde el primer momento y yo llevo años aquí chicas ¿entiendes? así que quería aclararles eso para que, que no piensen que es así como puso otra chica también que a veces uno no sabe lo que se encuentra lo que se va a encontrar en el día pero que, que le gusta como como yo manejo las cosas. Yo siempre les he dicho a ustedes que a mí me, yo, me puedes decir muchísimas cosas y en el momento no reacciono porque no es mi, no es mi mundo, no es mi vida eso de estar re, eh, reaccionando ni esperando de la otra persona una mala respuesta ni una mala acción. Eso no viene en mí, eso no está en mí. Yo soy muy positiva. De hecho, nosotros los Sagitarios somos así y soy orgullosa de tener ese signo, porque nosotros somos un signo de paz, tranquilidad, pero también de fuego. Cuando sacamos todo, cuando vamos a hacer algo, es para siempre. <ríe> la alegría que nos caracteriza, eh, sin lastimar a la persona, la ponemos en su lugar. Me explico. Entonces, amores, eso, tranquilas, no pasa nada con mi familia ni con mi cuñadita, todo está perfecto y en la vida hay que echar para adelante. Si ella en el momento me se sintió como que eh, rara o como, no sé, el, lo que le pasaría, no sé, fíjense que yo se los dije en el video a ustedes que no, que no, que no pasa nada, que la acepté. Eh, su, su reacción, la acepté no sé, que ella a lo mejor lo, ha, lo hizo como diciendo, ay, pero ¿qué estás haciendo aquí si mi hermano está por allá? ¿me entiendes? yo me fui a trabajar como un día normal porque no hay que explicarlo todo en la vida, no hay que estar diciéndole todo, oye, voy a hacer esto, ni voy a estar llamando nada porque yo sé que ese día me tocaba a mí ir a trabajar y llevaba ya 
semana y tanto que no iba. Y fui, yo tengo llave de allí, fui y me incorporé a mi trabajo normal. Y cuando yo entro, está mi suegrita y están allá sentadas ahí, se quedaron como que, <ríe> haces aquí? ¿Te entiendes? Eso fue lo que pasó. Pero no pasó nada, tomamos café, eh, conversamos, después yo me fui a hacer mis cositas, que se lo he dicho, cuando yo voy a trabajar, no le pongo videos porque lo que voy es a trabajar, eh, ella está tranquila en su espacio, pero cuando vamos eh, el cubito y yo, que vamos a, a estar un rato con ella, sin trabajo ni nada, sino dedicarnos a ella, entonces les pongo un, un clip de un videíto y todo lo que hicimos con ella allí, porque a ella le encanta, a ella les encanta, y ustedes saben que ella siempre lo saluda y, y demás y demás, pero no pasó nada, chicas. Y es así, lo, los alemanes son a su manera. Y la, una de las cosas que yo siempre digo es que cuando estamos en un, en un país que no es el nuestro, deberemos, debemos de no acostumbrarnos, todo como se dice, totalmente a la cultura, pero eh, tratar de estudiarla. Tratar de estudiarlas y saber la, la forma que tienen la, las personas donde estamos viviendo. Pero sin dejar nuestro... ¿Cómo se dice? Nuestra cultura, nuestra forma, nuestros ideales como, como latinos que somos, ¿entiendes? Y tratar de tomar las cosas eh, un poco a, a lo loco. Lo hizo, no sé qué fue lo que pasó, es su problema. ¿Entendieron? Ya después entonces esa persona dirá o hablará. Y si no dice nada, para mí es igual porque para mí no fue nada del otro mundo. Fue una reacción que ya tuvo algo de eso y solamente quise... Eh, comentárselos porque no me lo esperaba, ¿entiendes? Y yo aquí en el canal como youtuber le pongo a ustedes las cositas que me pasan que puede haber sido, que fue con mi cuñada, pero puede haber sido con otra persona y porque sea mi cuñada no tengo por qué ocultarlo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Hay cosas y cosas, ¿no? Hay cosas que no se ponen completas en mi caso eh, pero cuando hay que, decir, que decirlo o haya que decirlo o haya que que comentarle, porque de, debido a eso que les comenté, me cayeron más comentarios, me hablaron por el privado y que han tenido esa experiencia, pero que no había, habían eh, o no sabían cómo eh, esa, eso, cómo, cómo reaccionar. Y sin embargo, con el video, como lo que yo le dije, que lo que fue fue un algo pequeño, ellas aprendieron de ahí. ¿Entiendes? Eso es tu cosa, no se lo tomaron tan a pecho como anteriormente, o no se lo van a tomar tan a pecho como anteriormente se lo tomaba. Y, y es así, porque entonces no podemos estar eh, viviendo y comparando las cosas que nos hacían o nos hacen la gente de, nuestro, de nuestra lengua, nosotros los latinos, a cómo reaccionan esta gente. ¿Entienden? No? Hay que sacar, separar, vamos a separar y tratar de sentirnos nosotros bien con nosotros mismos. Yo después de ahí salí, fui a primar que les voy a mostrar, porque yo soy así, a mí me gusta, yo, a mí las cosas, eh, a mí nada me va a poder eh, derrumbar, chica, a mí nada me, nada me derrumba ni nadie me puede derrumbar por algo que yo te haya dicho eh, privado, eh, así sentimental de mí, y que después tú de ahí puedes quieras usarlo en contra mía, eso no me va a, a lastimar, ¿saben por qué? Porque creo que esa parte yo te la conté a ti como mujer, en un momento donde yo me sentía sensible, eh, del algo que hice o algo, no sé, en mi vida y que, que tú fuiste la persona con la que yo confié. Si lo dices más adelante, entonces creo que eres tú la que estás mal y no soy yo la que está mal porque eh, yo confié en ti, sentí que tú eras una persona que se podía confiar. Entonces, es decir, si lo vas por ahí a hablarlo algo privado que yo te conté, entonces esa persona tiene que decir, coño, entonces tú eres la que tienes el problema. Hay que analizar las cosas cuando las vamos a hacer. <risa> Aquí está, mire, me compré esto de color borgoña. Yo les voy a mostrarles después cómo es que queda. Miren qué bonita esta cartera tiene ese color borgoña y no es muy cara, 14 euros. Hermosas, súper linda. Me encanta esta forma. Es de la de esta modelo Rita Ora. Chicas, divina. ¿Ustedes que les gusta? Como es que yo me he visto y demás. <risa> que me encanta mi otro canal. ¿Qué haces que no me has seguido por mi otra canal, Alegría Escubita? Vete para allá, vete para allá, que por allá te tengo bastante cosas, limpieza, eh, nos vamos de tienda, hacemos cualquier cosa, decoración, que aquí por aquí te pongo algunas cositas, pero por allá te pongo más, más de eso. Así que pásate por mi otro canal. Otra cosa, esto, 
esto es una falda que es abierta aquí. Todo eso te lo voy a mostrar ahora mismo. Como que es elastizada. La talla XS fue la que yo cogí porque son bastante eh, elastizadas. Y este color ahora divino. Y esto, miren qué belleza. Los botones, los botones son súper lindos, blancos. Pero yo tengo algo que lo he visto en las tiendas. Una amiga hermosa que me mandó esto. Me dijo, ve por el, por el H&M a Osara o Mango. ¿no? La tienda que ella me contó. Donde las hay, así mismo, te voy a poner la foto por aquí. Por aquí, de la que ella me mandó. Para que veas. Las hay, pero en negras. Los botones son en dorado. ¿Y qué voy a hacer yo que Siempre estoy arriba de la bola, que eso es lo que me gusta de la vida mía. La voy a poner botones dorados. ¿Dónde los voy a buscar? En las tiendas donde venden todo esto que tiene que ver con la ropa, textil. Ahí los voy a buscar y voy a cambiarlos para que se vean más bonitos. Porque te voy a poner por aquí otra, otra, un videito para que lo puedas cantar. Donde hay otra que vale más cara, porque esta vale... Ay, yo le quité el, el precio. Creo que eran como... 3, 12, más o menos similar a lo de esto. Eh, que trae los, los botoncitos y las hago más lindas. Entonces, ahora te voy a mostrar cómo es que queda. <risa> Para que tú veas, chica, que estas son las cosas que yo en la, en la vida me quiero tener. ¿Ves? Y yo soy buena amiga. Yo soy buena amiga. Y mientras y me puedes contar todo lo que tú quieras de ti, que yo jamás en mi vida iré más adelante, eso quería comunicarlo por aquí, me voy a tomar mi cafecito te voy a mostrar lo lindo que queda eso puesto eh, yo soy normalmente para abajo la talla 38 que viene siendo la SM la, med la media o la small, pero cogí mmm, de las dos la XS, no de la chaquetica cogí la S sí la small para que me quede un poquito más suertecita, que ustedes saben que uno se pone siempre abajito cualquier cosita. Entonces, ay, qué linda. Y ese color me encanta. Entonces, con los tenisitos o con mis mucasines, bueno, no te digo más nada. Te voy a mostrar en el clip cómo queda, mis amores. Y quédate hasta el final del video, que vamos a estar juntitas tres días por este canal. Fin de semana, ustedes saben cómo es. <risa> Preciosas, aquí les muestro cómo queda el jueguito completo, que en sí no lo venden como un juego, pero ustedes lo pueden llevar como un jueguito y también con un chándal, que me encanta la chaqueta solita, ven, con un chándal y los mocasines, que a mí me encanta, a mí me encanta esto, la verdad. Y entonces me puse este tiche, este bulove, que es de la tienda New York. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, cochero! Mira, saluda. <ríe> Adiós, Cuy. <ríe> sí, que está ahí, está ahí, va un coche, papi. Un caballo. Ajá. Va a ser youtuber también, chicas. <ríe> Estamos aquí hoy dominguito, ayer no terminé el video porque dije voy a estar con los cubis el fin de semana juntitos y los traigo aquí a este hermoso lugar que estuve buscando para hacer algunas actividades. Así se llama el lugar, para las que viven aquí y detrás tiene terraza, restaurantes, que se puede pasar de lo más bonito. Vamos a mostrarles mis amores. Por lo que veo, mis amores, miren, tienen hasta tiendas y todo lo demás por aquí. ¡Qué bonito! Vamos a ver. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Miren estas carteras. Hay muchos cafés. 
teatro. Por que não teatro, amor? Muito café. Ai, que bom. Sim, para niñas, sim. Mas está bonito. Que bonito. Aqui assim. Que bonito. Así se llama el local Heckenhofen, chicas. Para las que viven aquí en Alemania, es súper bello, súper bello, me encanta. Y tiene muchas actividades que se pueden hacer, tiendas, palacios, teatro para niños, súper bonito. Mis amores, ya vamos a abandonar este lugar y vamos al frente, que también es muy, muy bonito. Es un foro, eh, museo, pero se está ahora mismo, miren aquí qué bonito. Hay eh, restaurante italiano, alemán, eh, chicas, está lo más bonito a esto. Y ahora eh, vamos a ir al Museo Insel, Insel Museo. Y aquí se está celebrando ya lo que es, ay, es el sol. Se está celebrando lo que es la, la Octubre Fest, la fiesta de octubre. Chicas, vamos allá, estoy pensando la calle. <risa> Miren, esto, así. Así. Mira, y tal los discos. Una discoteca italiana aquí, uff. Uh. Dígame algo, dígame algo, ¿Ven? la fiesta de octubre, ay qué bonito, todo lo que tenga que ver donde haya agua, a mí me encanta chicas, ustedes lo saben, y como me veo, miren, hay también restaurantes, muchas cosas aquí, ay qué bonito, aquí sí nos vamos a sentar, ¿verdad mi amor? Aquí sí nos sentamos y tomamos algo, es hora de, de aquí, chicas, y así va a ser nuestro fin de semana, mis amores, Déjenme mostrarle, miren, ya están las calabacitas de, de otoño. Ya después de pronto los llevaré a otras fiestas de, de calabaza por acá. Aquí, vamos sentando por acá, ven. Ya están todas las cosas de la fiesta de octubre, la fiesta de la cerveza. Y aquí tenemos la carta, ahí va chico, ya vestido así, chicas, como les dije. Y estamos aquí en Diesel, Diesel House. Ay, qué bonito esto de cristal. Ustedes saben que a mí todo esto me gusta, caballero. ¿Ven? Y la fiesta, la fiesta de la cerveza ya comienza. Vamos a mirar. A Babia Musen Sovisan y su fil, ese no. Y fil, ni. Sí, es lo que quiero, un aperol. Pero no sé si estará aquí aperol. Comer aquí no quiero. ¿no? Hay, hay comida vegetariana también para que lo desea chicos. Es un poquito caro. Porque bueno, estamos en este en esta parte de las fiestas ahora. Uh, hay una perol. Sí. Ya. Trinca una perol. Uh, la, sopa. la sopa vale eh, 12 euros sí. bueno tienen precios más o menos más o menos Vamos a ver esto que es un, una vez una vez esto no es para siempre chicas quitarme la cartera aquí tengo que mostrarles el outfit trae esta cartera pero ustedes no saben lo que dentro de la cartera tengo <risa> Sí, porque yo no quise traer no quise traer ninguna para el frío o algo así porque siento que hay calor y adentro traje una camisa las llaves el labial y una camisa nada más chicas nada más así que ustedes saben vale. primero muertas que sencillas ustedes saben cómo una camisa que me pueda quitar este me la puedo poner encima de este Ustedes saben comer, chicas. Sí, y ya, pasé un ratito por aquí, ya que fue por lo menos caminar un poquito más. Por eso estoy este fin de semana dando todo lo que yo. Es importante, chicas. Sí. Y tengo de, de accesorios estos. Hermosas, lo pueden encontrar en, en HM, Primar. Este es viejo, este de anillo es viejo. Ay, uy, te vieron. <ríe> hola. <ríe> hola, mi amor. Hola, hola. Sí, porque ellos te extrañan. Ellos te extrañan, mi amor. Ustedes saben, chicos. Y ya mi relojito. Esto. Es lo que traigo de asesor. Y a ver qué es lo que vamos a tomar. Eso está lleno aquí. 
ustedes saben que venimos siempre respetando hay niños también hay niños también miren qué rico ay miren qué rico chica ay la mejor bebida para las mujeres a ver les trae ay qué rico prost prost nanchas prost mi cuya salud por la vida mis amores Cuando vayan a un restaurante o cualquier lugarcito así, pídanse la Perol Sprite o Sprit. <coughs> Esto es lo mejor. Qué rico, me encanta. Para que la puedan ver. Miren qué bonita se ve también. Mm. Aquí, chicas, ahí les muestro Forum Museo Insel. Pero esto es bello aquí. Bellísimo. Bellísimos amores, la verdad. Muy, muy bonito. Y... Vaya, allá con el agua, allá, con eso allí, me encanta, yo les voy a mostrar ahora. I had a dream once, I kept it close. It seems so important to have it all then. Miren qué bonito chicas, ay me encanta esto por aquí, ven, ahí está, oh, miren qué bonito para acá, súper súper lindo Y todo esto aquí es Oranien, Tucholsky Strasse y ahora vamos a un restaurante eh, cubano, vamos allá mis amores Un restaurante indio aquí chicas, riquísimo, miren qué bonito está esto por aquí, me encanta Súper lindo, pero vamos a Cuba, mis amores Hemos llegado al restaurante cubano. A comer cubanito por fin y cuy. A comer cubanito, muchachos. Es un motivo. Uy, estamos en el cubano. Miren esto. ¿Qué sí. Es? Oye, bueno, mi gente. Ya empezó la fiesta. Qué felicita Uy. Mis amores. La felicidad que le da a uno cuando está en un pedacito, <risa> cuando está en un pedacito de Cuba, las palmas, ay, todo que tenga que ver con Cubita la Vega, señores, eso vale oro, eso vale oro, la verdad, y toda la comidita, ustedes saben. Bueno, le voy a mostrar la comidita cuando venga, me pedí una piña colada, aquí las hacen muy ricas, la verdad, ay, y traje mi Cubi para que ese. Esa energía cubana se le pegue y todo eso que viene se le vaya. Ustedes saben que no es ni tú. Feliz. sopa cubana y piña colada amores que rico ven cubito prost ¡Tra! con la vida la sopita chicas Ay, qué rico huele rico rico con bastante cilantro chavallero Rico, rico. Ajá. Mis bellezas ya en casita, señores. Qué bien la pasé. Cómo me divertí. Yo no les puse todo, pero hasta di un paseillito ahí. <ríe> y el cubi también. Ya estoy lista para eh, ir a dormir, mis bellas. Me quité ya lo que fue el eh, poquito maquillaje. Ustedes saben que yo estoy usando el mousse de Essence. Sí, que se los mostré en un, en un video hace rato por mi otro canal y por aquí también. Así que si no 
has visto ese video, te lo voy a estar dejando enlazadito o por acá al final del video. Mis bellezas para que veas qué es lo que yo eh, uso en mi rostro. Me voy a estar poniendo ahora... Estoy haciendo este tipo de cositas porque tengo chicas que están comunicándose conmigo por Facebook. No sabes mi Facebook, Alegrías Cubita. Igual que mi Instagram, Alegrías Cubita 1 o Alegrías Cubita 2. Me búsqueme por allá. Eh, esto es de Hilarón. Hermosas. Me encanta. Yo me lavo bien mi rostro. Sí, les muestro. Estoy utilizando este jabón líquido de la marca Cerave. Aquí está. Que me encanta. Eh, según él, nos quita algunos de las imperfecciones que tenemos en el rostro o no las quita no no las alivia un poquito yo lo estoy usando lo llevo por aquí me encanta porque me deja el rostro bastante limpio y me lo refresca después luego me pongo el aceitico que les estuve mostrando en un video pasado sí en este mismo día en este en este mismo creo que al principio del video mis amores y luego entonces porque este es, es hilarón para ir a dormir este es de la noche que me encanta y se los recomiendo, hermosas. Yo eh, trato siempre de sacar mis cremas cuando están así en este tipo de postecitos con una, estas, estas tabletillas, con esto. Yo lo saco con esto para que no se me, ¿cómo se llama? No se eche a perder la crema, no. Ven, no le introduzco mis deditos porque ustedes saben que debajo de la unita, por mucho que no sabemos, siempre hay bacterias y demás. Esto es lo que yo utilizo. Este es Hilaro. Así que bella, preciosa, Julia y todos los demás que me están escribiendo con el tema del rostro y demás. Eso es lo que yo uso. Eh, que me está encantando. Es lo que estoy usando. Y ya, lo que quería dejar de el videito hasta donde estaba. Si no, mandarles muchos besos, muchas bendiciones. Hermosas, ya mañana viene siendo el último día del mes de septiembre. 30 de septiembre. Espero... El último lunes, sí, el último lunes. Espero que eh, tengan una semana llena de amor, llena de muchas bendiciones. Siempre piensen en hacerles bien eh, preciosas. Siempre, eh, ¿cómo se dice? Manifiesten su día, manifiesten cosas bonitas. Mis amores, para que las cosas bonitas lleguen a ustedes y a su familia. No dejen a la familia sola. Siempre con ustedes arreglitaditas. Un beso grande, cuídense mucho y hasta la próxima. Recuerda comentar, suscribirte, compartir. Déjame muchos, muchos likes, muchos likes. Que ese, los likes de ustedes son aquellos que me dicen a mí, que le dicen a YouTube que estos videos les están gustando, que les resultan interesantes y no me he olvidado mejor que les tengo que hacer las receticas. Pero voy a demorar un poquito porque ya les he dicho, tengo algunos otros videitos ya grabados, pero la receticas va y... Sígueme por mi otro canal, Alegrías Cubitas, mis redes sociales, Alegrías Cubitas. Búscame por todos lados, Alegrías Cubitas o Betty Cubitas. Un beso grande y hasta la próxima. Chao.